again we have arrived at the Taksim Square and from here we will be catching the old tram. This is the track of the train. So let's wait for the train. Roll ferry in the this is the inside of the train. This train goes directly from the Taksim Square towards Galada Tower, passing through the Istiklal Street. Make some stopovers. Second station. So we have arrived at the last stop. So the train is filled with antique items. Thank you. The last stop. This was our last stop. This was our train. So we are moving towards the Galata Tower. In front of me is the famous Galata Tower. So here's a queue for the ticket. So this is the Galata Tower ticket office, and here is the Galata Tower. This is the ticket office. It looks like the old funicular. We have bought the ticket from this ticket office and it's around 175 Turkish Lira for each. Here you can find the names written on it. Let's get inside the elevator in order to get to the top. There are some more stairs to climb. Let's find out what is outside. So the view is definitely amazing. The tower has a very much importance in history due to its strategic location. In front of me is the Golden Horn. You can also see the Golden Horn Bridge and the Galata Bridge passing above the Golden Horn River. It's very scary if you look down. If you look down, you uh, hear that you might fall off the tower because it's too scary. The tower is very spacious and it has a minimalist design from the inside. You can see it is very much crowded with the tourists. It is not confirmed whether the Galata tower was built by the Byzantines or by the Genoese. But uh, most of the sources said that the Galata Tower was built around 527 AD. It was basically used for the military surveillance and it was also used as a firehouse. Later it was converted into a prison during the reign of Ottoman Empire. The walls, windows and outside view is very much amazing and it is an epic masterpiece of the history. You can have a 360 view and see Asian, European, all sides from this tower. While stepping down, the elevator is not available. All you have to do is go down by with the help of stairs. Each floor is unique in itself. And each floor has a different style of windows. I'm going 
side you can see the Galata bridge and tourists walking over this bridge and people catching fish after crossing this bridge we will reach to the Eminono ferry port from where we will catch a ferry for Princess Island now it's time to catch the ferry for the Princess Islands. Let's step into the ferry. This one is a huge ship. Since the ferry is very huge, we are confused where to sit and have an amazing view. There's also a small cafe inside this ship. So this is the very basement of the ferry. So this will depart in like 10 minutes. We are still trying to figure out where we should sit from where we can have an amazing view of the islands. Right now we are sailing below the Galata bridge and the view is very much amazing. And this is how Galata tower looks from the Sea of Marmara. You can also have a distant view of the Sultan Ahmed Mosque from the Sea of Marmara. We are now about to reach the first island with the name of Kinan Yada. इस वक्त जो है वो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और उसके साथ साथ जो है वो ठंड भी है काफी ज्यादा के बनस्पत ऊपर जो है वो बैठने का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहां से क्लियरली जो है वो आप 360 व्यू देख सकते हैं लेकिन क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है तो इसलिए जो है वो एडवाइजेबल नहीं है कि हम ऊपर बैठे Tuck 
शॉप है उसके अंदर लेकिन यहाँ पर इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं हल्की फुल्की चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी लेकिन लंच या डिनर जो है वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं यहाँ पर छोटा सा ही टक शॉप है से उतर चुके हैं अभी ये सामने ही हमारा जो है वो आइलैंड है विच फूड इज गुड हेयर विच में फिश विच फिश इज गुड शो मी द मेन्यू मेन्यू या मेन्यू ये बिल्कुल डेक के ऊपर है हमारा जो रेस्टोरेंट जहाँ पे हम रहते हैं वो लंच करने वाले ओके वन फिश एंड वन दिस राइस राइस अचान भला राइस 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 यस राइस मेक राइस वन ऑफ टू वन वन ओके ऑल राइट या अब वेल किधर इंगे कोला 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 टू कोला ओके सो दिस इज वन केजी वन वन ओके अभी हम अदालार जो आइलैंड है जिसको प्रिंसेस आइलैंड बोलते हैं इसके जो है एक रेस्टोरेंट है उसमें हम आए हैं हमारा जो स्टॉप था फेरी का उसके बिल्कुल साथ ही है इसका जो नाम भी है निस्सी के नाम करके कोई इसका नाम है और काफ़ी जो है वो माहौल भी यहाँ का अच्छा है यहाँ पर साइकिलिंग वगैरह लोग कर रहे हैं और यहाँ का जो रास्ता है वो भी बेहतरीन है और सिटिंग अरेंजमेंट और ज़्यादातर यहाँ पर सी फूड है चिकन या मटन भी हैं लेकिन जो सी फूड है वो क्योंकि फ्रेश मछलियाँ हैं यहाँ पर तो काफ़ी जो है इन्वायरमेंट बेहतरीन है यहाँ पे बिल्कुल इस डेक के ऊपर है यहाँ से हम उतरे थे सामने अगर आपको अगर नज़र आ रहा हो कि ये हमारी जो है वो फेरी थी फेरी ने हमें यहाँ पर उतारा और यहाँ से बिल्कुल हम सीधा जो है वो उतर के बिल्कुल ही हम जो पहला पहला रेस्टोरेंट था उसके ऊपर आए हमारी जो टेबल है वो बिल्कुल हमारे जो जो समंदर है उसके बिल्कुल पास है हमारे जो खाना है वो आ गया है फिश हमारी जो है ग्रिल्ड फिश हमारी आ गई है अच्छा अगर ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए ज़्यादा अगर मसाला जो है वो डालना हो तो इन्होंने जो है वो मिर्चें भी क्योंकि हमने इनको बताया कि हम पाकिस्तानी हैं और हम जो है वो ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो मिर्चें भी जो है वो इनकी आ गई हैं तो जनाब भी हम इसमें नींबू डाल रहे हैं यहाँ पर जो है वो यहाँ का कल्चर है कि खाना खाने के बाद जो है चाय जो है वो फ्री में देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फ्री होती है अभी जो है वो लंच करने के बाद हमारी पाँच बजे जो है यहाँ से फेरी वापस जाएगी तब तक जो है वो एक घंटा हमारे पास है एक घंटे में जितना हो सका हम एक्सप्लोर कर लेते हैं इस आइलैंड को इन आइलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस के अलावा बाकी कोई मोटर व्हीकल यहाँ पर अलाउ नहीं है सिवाय जो है वो आप बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ यहाँ पर चला सकते हैं या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं अगर आपको इस आइलैंड को ज़्यादा देर तक एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पर साइकिलिंग को रेंट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है इस आइलैंड पर एक चीज़ हमें यूनिक दिखी है कि ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो स्काई ब्लू और वाइट कलर की कॉम्बिनेशन के साथ बने हुए हैं 
जो कि एक समंदर की निशानी है जैसे ग्रीक आइलैंड्स हैं या ग्रीस है जो कि पूरा आइलैंड्स पर बना हुआ है उसी तरह के कलर को जो है वो रिप्रजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रीक्स की भी हुकूमत थी तो जनाब दो घंटे स्पेंड करने के बाद लंच वगैरह करने के बाद अभी हमारे हम जो है वो वापसी अपने जो क्रूज़ है उसमें बैठ रहे हैं जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं कि ये सुल्तान अहमद मॉस्क है क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और लाइटनिंग इन्होंने इसकी ऑन कर दी है तो लाइटनिंग में भी एक अलग ही इसका यूनिक व्यू आ रहा है इस मस्जिद का वापस जो है फेरी ने हमें उसी एमिनोनो फेरी पोर्ट पर उतारा है और यहाँ से हमारा प्लान है कि स्पाइस बाज़ार जो है उसको हम एक्सप्लोर करें यहाँ पर आपको हर तरह के स्पाइसेस यहाँ पर मिलेंगे जो ट्रेडिशनल खानों में यहाँ पर यूजुअली जो है वो यूज़ होते हैं इस वक्त हम स्पाइस बाज़ार में आ चुके हैं ये बिल्कुल फेरी पोर्ट के साथ ही है तो ये सिक्सटीन का काफ़ी पुराना बाज़ार है तो यहाँ पर जो है वो पूरे दूसरे कंट्रीज से लोग जो है वो अपने स्पाइस बेचने यहाँ पर आते थे तो इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है यहाँ पर जो है वो कमाल अतातुर की फ़ोटोज़ आपको जगह जगह पे मिलेंगी क्योंकि वो काफ़ी इसको एडमायर करते हैं और पैटर्नाइज करते हैं आज जो है वो हम ओल्ड मैंने की तो हम ट्राई करने जा रहे हैं के लिए भी यही इस्तांबुल कार्ड चलेगा दिस इज दल्ड एज ट्रेन दिस इज दैकेंड ओल्ड एज ट्रेन ये जो है वो लंदन के बाद जो है वो दूसरी नंबर पे पुरानी ट्रेन है जो अभी तक जो है इन्होंने डिसकन्टिन्यू नहीं की अभी तक चल रही है इस वक्त जो है वो रश बहुत ज़्यादा है तो हम वेट कर लेते हैं अगले ट्रेन के आने का यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी आपको हर प्रोफेशन में दिखेगी जैसे कि ट्रेन जो है वो फीमेल ड्राइव कर रही है ओल्ड फेनिकुलर हमें सीधा इस्तलाल स्ट्रीट तक लेके जाएगा जहाँ से फिर हम इजीली तकसीम स्क्वायर तक जा सकते हैं इस फेनिकुलर के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये 150 फिफ्टी ईयर्स पुराना फेनिकुलर है फेनिकुलर स्टेशन से निकलते ही जो है वो ओल्ड ट्रेन का स्टाफ आ जाता है जहाँ से हम सीधा तकसीम स्क्वायर की तरफ जा सकते हैं इस ओल्ड ट्रेन पे हम इस्तलाल स्ट्रीट से होते हुए सीधा तकसीम स्क्वायर पर हम उतरेंगे रात के टाइम पे टूरिस्ट का जो क्राउड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इस इस्तलाल स्ट्रीट पर